ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பேன் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் ஓவர் லுக்டான விஷயம் கூட சொல்லலாம் ஸோ லாஜிக் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பேன் மோட்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டீரியோ பேன் இன்னொன்று வந்து பேலன்ஸ் பேன் அண்ட் ஃபைனலில் பைனாரல் பேன் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் அந்த த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பேன் மோட்ஸில் என்னென்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அப்படின்றத மெயினாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க அந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் மேலேயும் கிளிக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அவங்க நம்ம டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பேன் அப்படின்ற வேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனராமிக் அப்படின்ற வேர்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் இந்த பேன் ஸோ பேன் நம்ம பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மோனோ அண்ட் ஸ்டீரியோனா என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ மோனோ அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா சிங்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்குது உங்களோட லீட் வாக்கிலையோ இல்லை ஒரு கிட்டாரிஸ்ட்டையோ நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அந்த சோர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மோனோ சோர்ஸ் அண்ட் உங்களோட மைக்ரோஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் மைக்ரோஃபோன்றனால நம்ம லாஜிக் ப்ரோலையோ இல்லை நம்ம டிஎடபிள்யூலையோ மோனோ சேனல் ஓப்பன் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டிங்கை நம்ம வந்து பண்ணுவோம் அதே இது ஸ்டீரியோ ரெக்கார்டிங் எடுத்திங்கன்னா அதே சோர்ஸை நம்ம வந்து ரெண்டு மைக்ரோஃபோன் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு சேனலில் நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அதை ஸ்டீரியோ சேனல் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்போது நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெக்கார்டிங் கேட்போம் அதில் எது ஸ்டீரியோ எது மோனோன்ட்டு உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் ஏ வந்து மோனோ அண்ட் பி வந்து ஸ்டீரியோன்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா யூஆர் அப்சல்யூட்லி ரைட் பட் லாட் ஆஃப் பிக்னஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அதாவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோனோ ட்ராக் எடுத்து நம்ம இன்னொரு ட்ராக்கில் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நம்ம பேன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம அது ஸ்டீரியோவாக மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒரு மோனோ சிக்னல் எடுத்து நீங்கள் வந்து இன்னொரு ட்ராக்கில் போட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேன் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து எசென்ஷியலாக அது வந்து ஸ்டீரியோ கிடையாது மோனோ தான் ஸோ அது ஏன் அப்படின்றது இப்போ நம்ம லாஜிக் ப்ரோவில் ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரு அக்கோஸ்டிக் கிட்டார் லூப் இருக்குது இது வந்து ஒரு மோனோ ட்ராக்கில் இருக்குது அண்ட் இப்போ நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது இதோட சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக சென்டரில் தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம காப்பி பண்ணி இன்னொரு ட்ராக்கில் போடலாம் அண்ட் மேலே இருக்க ட்ராக்கை நம்ம லெஃப்டில் பேன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரைட்டில் பேன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து எசென்ஷியலாக நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டீரியோவில் கேட்கணும் பட் கேட்கு தானே நீங்களே பாருங்கள் இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரில் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம ரெண்டு சேனலை க்ரியேட் பண்ணி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேன் பண்ண பிறகு கூட ஏன் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டீரியோ இமேஜ் கிடைக்க மாட்டுது சென்ட்ரில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எசென்ஷியலாக பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சொல்லும் போது நம்மளோட லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர் அண்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஐடென்டிக்கல் சிக்னல் நம்ம வந்து அதுக்கு சென்ட் பண்ணுறனால எந்த ஒரு சேஞ்ச் இல்லாததுனால நமக்கு வந்து சென்டர் இமேஜ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இன்னுமே கிடச்சிட்டு இருக்கு ஸோ இதை பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹியூமன் இயரே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஹியூமன் இயர் வந்து ரெண்டு மைக்ரோஃபோன் சொல்லிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிப்போம் அண்ட் நம்ம எங்கேயோ நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சில டைமில் ஏதாவது ஒரு கார் லெஃப்டில் தான் அப்ரோச் பண்ணுது இல்லை ரைட்டில் தான் அப்ரோச் பண்ணுதுன்னா அது இமீடியட்டாக நம்மளால் ஓகே லெஃப்ட்லேருந்து தான் வந்து இந்த கார் வருது இல்லை ரைட்லேருந்து தான் அந்த கார் வருது எப்படி நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெஃப்ட்லேருந்து ஒரு கார் வருதுன்னா அந்த காரோட சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இயருக்கு வந்து ரீச் ஆகுது ரொம்பவே ஏர்லியாக இருக்கும் கம்பேர் டு நம்மளோட ரைட் இயர் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ரைட் இயர் அனாட்டாமிக்லேயே நம்ம ஃபேஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸில் அந்த ரைட் இயர் இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா அந்த லெஃப்ட்லேருந்து வர சவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் இயர் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் லேட்டாக தான் போய் அது ரீச் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபியூ மில்லி செகண்ட்ஸ் கூட நம்ம பிரெயின் வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஓகே சவுண்ட் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் அது ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்டீரியோ இமேஜ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சேனலில் நம்ம வந்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஸோ இல்லை டைனமிக் டிஃப்ரென்ஸோ இல்லை சவுண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸோ
நம்ம லெஃப்டில் நம்ம வந்து பேன் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஸ்டீரியோ அவுட்டில் இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சிக்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு வால்யூம் சேஞ்சும் இருக்காது பட் அதே இது நம்மளோட ரைட் சிக்னலோட வால்யூம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேசிக்காக வந்து இதை நம்ம வந்து ஒரு வால்யூம் நாம் கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் பேன் பாட்டை நம்ம வந்து லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைட் சைக்கிளோட சிக்னலோட வால்யூமை நம்ம வந்து எசென்ஷியலாக டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம ரைட் எடுத்துகிட்டு போகும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சிக்னலை வந்து நம்ம எசென்ஷியலாக நம்ம வந்து வால்யூமில் கம்மி பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் இந்த பேலன்ஸ் பேன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பேன் பாட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேலன்ஸ் பேன் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் பேன் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்டீரியோ ட்ராக்கில் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பேன் வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ ட்ராக்கில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா ரைட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ரைட்டில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் வந்து அது எசென்ஷியலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்டீரியோ ட்ராக் ரெக்கார்டிங் நம்ம வந்து பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம ரெண்டு மைக்ரோஃபோன் வச்சு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிட்டார்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு மைக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு சேனல்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வேரியஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரம் ஒன் மைக் டு தி அதர் அதாவது லெஃப்ட் மைக்கில் வந்து ஒரு மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கலாம் லைக் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ் டைம் டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ரைட் மைக்ரோஃபோனில் பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டைம் டிஃப்ரெண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ ட்ராக்கில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரே ட்ராக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராக்கில் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பேன் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்டில் நீங்கள் பேன் பண்ண பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா ரைட் மைக்கில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் சேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் பண்ணிட்டே போவீங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டீரியோ ட்ராக்கில் இந்த பேலன்ஸ் பேன் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்க்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டீரியோ பேன் ஸோ ஸ்டீரியோ பேன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மளோட பேன் செக்ஷன் போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஸ்டீரியோ பேன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஸ்டீரியோ பேனுக்கும் பேலன்ஸ் பேனுக்கும் இருக்கக்கூடிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீரியோ பேனில் நீங்கள் வந்துட்டு லெஃப்ட் நீங்கள் பேன் பண்ண பண்ண என்னவன் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூட சிக்னலை வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ வால்யூம் அதை வந்து கம்மி பண்ணாது பட் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் வந்துட்டு உங்களுக்கு சம் பண்ணி அது லெஃப்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லாஸும் நம்மளுக்கு வந்து அதில் இருக்காது பட் ரைட் சைடு இருக்கிற சிக்னல் நம்ம லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓவராலாக லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ப்ளே பண்ணோன்னா எவ்வளோ வால்யூம் காட்டுது அப்படின்றது இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் காட்டுது ஸோ இதை நம்ம லெஃப்ட் பேன் பண்ணோன்னா எந்த அளவுக்கு வால்யூம் இன்க்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் நமக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பேன் யூஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு மோடுமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் பட் ப்ரொவைடிங் நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ஃபைனலாக பார்க்கக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா இந்த பைனாரல் பேனிங் ஸோ ரியல் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சவுண்ட் சோர்ஸோட வால்யூமை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணுறோம் ஆர் அந்த சவுண்ட் சோர்ஸை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூரமாக நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கான்டென்ட்டை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளோ எவ்வளோக்கு தூரமாக எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஹை ஃப்ரீக்வன்சி கான்டென்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் கம்மி ஆகிட்டே போவோம் பட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சவுண்ட் வந்து நம்ம ஹெட்டுக்கு பின்னாடி இருக்குது அதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் நம்மளுக்கு வந்து அதில் கம்மியாகும் ஸோ பைனாரல் பிளானிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரியல் லைஃப்பில் ஒரு
ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹை ஃப்ரீக்வன்சிஸ்லாம் நல்லாவே கட் பண்ணிடுச்சு அதே மாதிரி நல்ல வால்யூமும் நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணியிருக்கு இதே இதில் நம்ம ஃப்ரண்ட்டை எடுத்துகிட்டு போனோம்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஃப்ரீக்வன்சி கான்டென்ட் இதில் பிளே ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் ரியல் லைஃப் சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பைனோரல் பிளானிங்கில் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் ஸோ கைஸ் ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதே மாதிரி சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் பி கைண்ட் பை